ఈరోజు వచ్చేసి అల్బమ్ శాఖ రివ్యూస్ ఉంటుంది యువర్ జర్నీ విత్ మీ ఛానల్లో ఏంటి వీళ్ళు ఒకసారి ట్రైన్ జర్నీ తర్వాత వచ్చేసి స్టూడియో టూర్ ఇలా చేస్తున్నారు అని అనుకోవచ్చు ఏం చేయాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ అంటే కొద్దిగా కష్టమవుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెయింటైన్ చేయాలని కానీ ఇన్ని అకౌంట్లు మెయింటైన్ చేయాలంటే కష్టం సో నేను ఒక డిసిజన్లోకి రావడం ఏంటంటే ప్రతిది అది ఏదైతే నేమి ఫోటో గిన అండర్లో జరుగుతున్నటువంటి ఈవెంట్స్ అయితే నేమి తర్వాత వచ్చేసి అల్బమ్లు అయితే నేమి జర్నీ ఏదైతే అన్నీ ఒకే అకౌంట్లోనే అప్లోడ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను బ్రో సో ఈరోజు ఈరోజు ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు లాస్ట్ నేను మా ఓల్డ్ ఫోటో గిన స్టూడియో టూర్ అనేది చూపించాను సో షిఫ్టింగ్ షిఫ్టింగ్ కూడా అయిపోయింది అండ్ ఇంకా ఇక్కడ నేను మొత్తం మా ఈ న్యూ లొకేషన్లో వచ్చేసి ఫోటో కింద మొత్తం ఎందుకు చూపించలేదంటే దాని మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు అండ్ ఎలక్ట్రిషియన్ వర్క్ పెండింగ్ ఉంది కార్పెంటింగ్ వర్క్ పెండింగ్ ఉంది తర్వాత వచ్చేసి అల్యూమినియం డోర్స్ వర్క్ కూడా పెండింగ్ బట్ ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఈరోజు వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకు వద్దని చెప్పాను సో అందుకోసం ఈ ఈ గ్యాప్లో వచ్చేసి ఎలాగో ఈ మధ్య వచ్చేసి ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ నుంచి ఇంకా ఎవరికి కస్టమర్లకు అనుభవం అనేది ఇవ్వలేదు సో అనుభవంలో ఇక్కడ జమ అయిపోయాను అనమాట సో ప్రతిరోజు ఒకటి రెండు ఆ విధంగా రావడం కేరళ అంటే సో ఈరోజు నా ప్లానింగ్ ఏంటంటే అల్బమ్స్ మీద రివ్యూ చేద్దాము అని అనుకున్నాను సో ఇవి చూస్తున్నారు కదా సో ఈ ఆల్బమ్లో వచ్చేసి మోస్ట్లీ వచ్చేసి ఫోటో కింద వచ్చేసి మొత్తం కొచ్చి నుండి వస్తాయి కేరళ అని సో ఏ కొన్ని ఉన్న ఆల్బమ్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు వచ్చిన ఆల్బమ్స్ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో వచ్చిన ఆల్బమ్లో కొన్ని ఆల్బమ్స్ మాత్రం చూపిస్తారు సో ఓకే అనగా స్టార్ట్ చేద్దాము సో లెట్ స్టార్ట్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి చూపిస్తాను నేను అక్కడ కొచ్చిన యొక్క ప్రింటింగ్ ఎలా ఉంటుందో అనేది అక్కడి అక్కడ ఫినిషింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కొరియర్ చేయ మోస్ట్లీ వచ్చేసి కొరియర్ వాళ్ళు కొరియర్ చేసి మాకు పంపించేంత ఛాన్స్ నేను ఆ కంపెనీకి ఇవ్వాలి అనమాట మోస్ట్లీ నేనే పోతుంటాను జర్నీ ఎక్కువ నేను ఎందుకంటే ట్రైన్ జర్నీ చేస్తుంటాను కాబట్టి పనిలో పోయిన అక్కడికి వెళ్ళి ఇది చూడండి ఆ ఆల్బమ్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ ఈ ఆల్బమ్ కూడా నేను ఓపెన్ చేశాను సో అందులో కూడా ఈ విధంగా ఎల్లో షీట్స్ వచ్చాయన్నమాట అందులో మూడు వచ్చాయి ఇందులో వచ్చేసి రెండు వచ్చాయి అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇలా ఆల్బము మళ్ళీ ఆల్బమ్ బేస్ అంటే ఆల్బమ్ కింద వచ్చేసి మళ్ళీ ఒక టూ లీవ్స్ వచ్చాయి ఎన్నో లీవ్స్ కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ టూ లీవ్స్ వచ్చాయి నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఇవి సపోర్ట్ కోసం అనుకుంటాను అంటే కేర్ కేర్ఫుల్గా ఇది కొరియర్ అయ్యేదానికి ఇన్ కేస్ ఏదైనా మార్క్ మధ్యలో ఏదైనా వాళ్ళు కొరియర్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఆటో ఇటు ఏదైనా పడినా కానీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉండేదానికి సపోర్టింగ్ కోసం పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను నేను ఓకేనా సో ఓపెన్ చే ఓపెన్ చేద్దాము సో దీన్ని ఫోల్డింగ్ చేసేద్దాము స్లిప్పింగ్ చేద్దాము ఎలాగో మనకి ఇంకా ఈ ప్యాకింగ్ అవసరం ఉండదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ వాళ్ళకి కస్టమర్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కస్టమర్కి ఇచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ వేరే బ్యాగ్ ఉంటుంది ఆ బ్యాగ్లో ప్యాకప్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇలాగే ఇలాగే ఇవ్వను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఆల్బమ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఈ ఆల్బమ్లు చెన్నై చెన్నై కస్టమర్స్ అనమాట నేను యాక్చువల్లీ నా ప్లానింగ్ ఏంటంటే కేరళకు అక్కడ కొచ్చిన్కి వెళ్ళేసి అక్కడ డెలివరీ తీసుకుని ఆల్బమ్స్ అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా మన చెన్నైకి వెళ్ళేసి అక్కడ ఇద్దామనుకున్నాను బట్ ప్రతిదీ మనం అనుకున్నట్టు జరగదు కదా సో ఇది క్యాలెండరు ప్రస్తుతానికి ఇది పక్కన పెట్టేస్తున్నాను అండ్ ఇది క్యాలెండర్ అనమాట తరుణ ప్రతి శాసనం నెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ దీనిలో అయితే ఇంకా సిక్స్ లీవ్స్ ఉంటాయి ఇందులో
ఇది ఫ్రంట్ లుక్ ఆల్బమ్ యొక్క ఫ్రంట్ లుక్ ఇదే అండి సో చాలా వెరైటీగా ఉంది కదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మోడల్ ఇది అండ్ ఇంటది అనమాట ఇది అండ్ ఇక్కడ నేమ్ చూసేది ప్రత్యూష తరుణ్ వెయిటింగ్ ఆల్బమ్ ఇటువంటివి టైటిల్స్ ఎంగ్రేవింగ్ చేసేటప్పుడు ఎవరికి కూడా మిస్టేక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో అందుకోసం ఇలాంటి మిస్టేక్స్ కూడా జరిగేందుకు ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా నేను అందుకోసమే అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకొని ఒకరైతే మిస్టేక్స్ ఉంటే మళ్ళీ చెప్పి మళ్ళీ రీ ఎంగ్రేవింగ్ చేయించుకొని తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది బట్ ఇప్పుడు స్టూడియో వేరే లొకేషన్లో షిఫ్టింగ్ అవి ఉండడం వల్ల సో వాళ్ళకే చెప్పేసాను మీరు కొయ్య చేసేయండి అని సో ఇక్కడ మన బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మన స్టూడియో పేరు అనమాట అండ్ సో ఫ్రంట్ లుక్ బాగుంది కదా ఇక్కడ ఇక్కడ పింక్ కలర్ ఇది మొత్తం పింక్ కలర్ అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ వైట్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేస్తాము అల్పం లోపల లోపల షీట్లు ఎలా ఉన్నాయనేది చూద్దాము సో ఫస్ట్ షీట్ అనేది ఎంటీ వచ్చేసింది అండ్ ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ వచ్చేసి ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ చూస్తున్నారు కదా సో ఇది ఏంటంటే చూడండి ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ వచ్చింది ఇది చాలా బాగుంది కదా ఇది ఇటు చూసినా ఇలాగే ఉంటుంది ఇది చూడండి ఎలా ఉంది వెరైటీ మామూలుగా చెన్నైలో కానీ బెంగళూరులో కానీ అది అది వేరే స్టైల్ ఉంటుంది బట్ మన కొచ్చింది వచ్చేసి కొద్దిగా ఇదిగా ఉంటుంది ఇది చెన్నైలో చెన్నైలో మన ప్రతీష వాళ్ళ హౌస్ అది యాక్చువల్లీ నేనే వెళ్ళాల్సి ఉంది ఈ ఆల్బమ్ తీసుకొని అండ్ ఇది చూసారా ఇది ఇది వచ్చేసి మ్యాటీ అనమాట ఇది మ్యాటీ ఇది మ్యాటీ దాని లుక్ అప్పుడు డిఫరెంట్ తెలుస్తుంది చూడండి క్లాసీకి మ్యాటీకి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో ఎంత మ్యాటీ చూడండి చాలా ఎలా ఉంటుందో చూడండి అంటే మనం ఫింగర్స్ పెట్టినప్పుడు అప్పుడే మనకు ఆ స్పర్శ ఆ ఫీలింగ్ అనేది తెలిసిపోతుంది అనమాట చాలా బాగుంది సో ఇదంతా షైనింగ్ అనేది కొద్ది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చూసేదానికి అంటే ఆ లైటింగ్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది రివర్స్ రాకుండా గ్లాజులు అయితే ఆ విధంగా అవకాశం ఉంటుంది అలా లేకుండా ఈ మ్యాటీలో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇది మెటాలిక్ ఇది అండ్ ఇది సిల్క్ ఇది చూడండి సిల్క్ ఎలా ఉందో ఇది ఇది మొత్తం సిల్క్ అనమాట సిల్క్ మెటాలిక్ ఏంటంటే కొద్దిగా ఫేస్ స్కిన్ స్కిన్లో చాలా ఒక మెటాలిక్ దానికి చాలా తేడా చూసినప్పుడు కనపడుతుంది ఒకంటే ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు అయితే పెద్దగా తేడా కనిపించదు బట్ చూస్తూ చూస్తూ కానీ డిఫరెంట్గా తెలుస్తుంది అనమాట దీన్ని కూడా నేను సిల్కే వేయించాను సో ఫేస్ గ్లోవింగ్ ఉండడం వల్ల నేను ఇక్కడ కూడా ఈ షీట్ కూడా ఈ షీట్ కూడా వేయించాను తర్వాత ఈ షీట్ కూడా వేయించాను అండ్ ఇది కూడా చూడండి ఎలా ఉందో ఈ యొక్క ఫేస్ చూడండి ఎలా ఉందో స్కిన్ ఎలా ఉందో చూడండి అది గ్లో కొద్దిగా గ్లోవింగ్ కొద్ది కలర్ కూడా కొద్దిగా చేంజ్ అవుతుంది ఇది చూడండి ఇది చూడండి ఫెదర్ ఎలా ఉందో చాలా బాగుంది కదా ఫెదర్ అండ్ ఇది కూడా ఫెదర్ అంటే ఒక కాగితం లాగా ఉంటుంది ఇది
ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇది వేరు అనమాట ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ వేరు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ వేరే వేరే వేసాను ఇక్కడ సో ఈ విధంగా అండ్ ఇది కూడా మ్యాటీ అన్న మెటాలిక్ దీన్ని కూడా మె మెటాలిక్ యాడ్ చేసాము సో ఈ ఆల్బంలో వచ్చేసి గ్లాజీ అనేది చాలా వరకు తక్కువ చేసాము అనమాట చూడండి ఎంత ఎలా ఉందో అంటే ఇది మనం ఎంత లైటింగ్ అంటర్ లైటింగ్లో చూసినా కానీ గ్లోవింగ్ అనేది చాలా తక్కువ కనుమరుగే అవకాశం ఉంటుంది ఏదంటే రియల్ 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 టెక్స్చర్ ఏది ఉందో అదే కనిపిస్తుంది ఇది కూడా అలాగే అనమాట ఇది నువ్వు చేసి సిల్క్ దీంట్లో సిల్క్ యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే బ్రైడ్ బ్రైడ్ ఫేస్ వచ్చేసి కొద్ది గ్లోవింగ్ టైప్ అంటే ఇసుక ఎలా ఇసుక రేణువులు ఎలా ఉంటాయి ఆ ఇసుక రేణువులు కనపరిచేదానికి స్కిన్ మీద నేను ఈ టెక్స్చర్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది కూడా అంటే దీన్ని కొద్దిగా మెటాలిక్లో కన్వర్ట్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎలా ఉంది రెగ్జిన్ ఎలా ఉంటుందో చాలా మా అంటే ఇది ఎవరంటే ఫుల్ ఫార్వర్డ్ అయిన కస్టమర్లు మాత్రమే ఇది లైక్ చేస్తారు సో ఎందుకంటే వేరే వేరే టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్ వచ్చేసి ఏంది ఇలా ఉంది ఫోటో తీయడం సరిగా మీకు తెలియదు అనే ఒక అవక వాళ్ళు ఆలోచ ఆలో ఆ విధంగా ఆలోచించుకుంటారు బట్ ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు అంతా ఇప్పుడు అంతా అడ్వాన్స్డ్ అంతా ఇలా యాక్చువల్లీ ఈ ఆల్బమ్ వచ్చేసి ఇప్పటికి సిక్స్ డేస్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా చెప్పాను కదా ఇంకా మన స్టూడియో షిఫ్టింగ్ చేస్తున్నామని సో అందులో షిఫ్టింగ్లో మేము ఇవ్వలేకపోయాము ఇంకా ఎలాగో ఉన్నాం కదా అని ఇప్పుడు చేస్తున్నాం నజ్దీక్ అభి నజ్దీక్
ఈ విధంగా మొదటి ఆల్బమ్ అయిపోయింది అండ్ ఈ ఆల్బమ్తో పాటు క్యాలెండర్ కూడా ప్రతి ఒక్క ఫోటోకి నా సైడ్ నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క ఆల్బమ్కు దానికి క్యాలెండర్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం రెండో ఆల్బమ్ ఓపెన్ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేద్దాము ఇప్పుడు మనం రెండో ఆల్బమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము ఓకే ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి మొదటి ఆల్బమ్ మాత్రం దీంట్లో కూడా చెప్పాను కదా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా దీంట్లో కూడా ఒక ఎల్లో లీవ్స్ వచ్చాయని ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాను నేను సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అలా చూపిస్తాను అనమాట సో దీంట్లో కూడా క్యాలెండర్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఆల్బమ్కి దానికి వచ్చేసి ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా క్యాలెండర్ అనేది డెఫినెట్లీగా ఉంటుంది డిజైన్ అండి ఇది సెకండ్ ఆల్బమ్లో కొద్ది సైడ్ వచ్చేయండి మీరు షాడో వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ లుక్ అనమాట సెకండ్ ఆల్బమ్ ఈ విధంగా డిజైన్ కవర్ పేజ్ చూపించండి కవర్ పేజ్ ఆ సైడ్ ఎలా ఉంది ఎస్ ఇది కవర్ పేజ్ కవర్ పేజ్లో లాస్ట్ అనమాట ఇక్కడ మనం లోపో ఫస్ట్ ఇంకో ఓపెన్ చేయండి ఫస్ట్ షీట్ ఎంటీ వచ్చింది కదండీ ఇది పెళ్లి కుమారుడి నంది కొట్టుకోరు అనమాట పెళ్లి కుమారుడు పెళ్లి కుమారుడి యొక్క హౌస్
ఇప్పుడు చూస్తారు కదా ఈ బ్యాగ్ చూస్తున్నారు కదా ఈ చేతి తిప్పితేనే నాకు మాటలు వస్తాయి లేకపోతే రావు కట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఈ అల్బమ్ అల్బమ్ లోపల పెట్టాం కదా బ్యాగ్ లోపల పెట్టాం కదా సో ఈ బ్యాగ్ వచ్చేసి ఎక్కడైతే మనం అల్బమ్ డిజైన్ చేస్తాము అక్కడ అక్కడ ఇవ్వరు ఆ బ్యాగ్ ఇవ్వరు సో వాళ్ళు ఇచ్చే బ్యాగ్ సపరేట్ సో ఆ బ్యాగ్ వచ్చేసి కస్టమర్లకు మేము ప్రిఫర్ చేయము సో ఈ బ్యాగ్స్ అనేది మళ్ళీ నార్త్ ఇండియా నుండి వీటిని కొరియర్ ద్వారా తెప్పడం జరుగుతుంది సో వన్స్ ఆల్బమ్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్బమ్ ఈ బ్యాగుల్లో పెట్టి ఈ ఆల్బమ్ చూసావు కదా ఇక్కడ బ్యాగ్ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ వెరైటీ వెరైటీ కలర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట వెరైటీ వెరైటీ మార్క్ సో ఈ విధంగా ఒక ఆల్బమ్ ప్యాకింగ్ చేయడం అయిపోయింది సో దానికి మళ్ళీ కీస్ కూడా వస్తాయి లాక్ చేసిన దానికి కీ కూడా వస్తుంది అంటే సో అది కస్టమర్కి మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే మూమెంట్ నాకు చెప్తాం ఏ విధంగా దాన్ని లాక్ చేయాలని సో ఇంకో వేరే బ్యాగ్ కలిసి బ్యాగ్ కట్టి వేరే బ్యాగ్ చేయాలి రెండో ఆల్బమ్ కూడా బ్యాగ్లో ప్యాకింగ్ చేయడం అయిపోయింది సో ఈ విధంగా ఇంకా రెండు ఆల్బమ్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి సో దీని లాక్ కూడా ఉంటుందండి అది కూడా చూడండి ఇక్కడ లాక్ ఉంటుంది సో ఆ లాక్ అనేది అది చైల్డ్ ఫోటోస్ కోసం అని ఓకే అండి మూడో అల్బమ్ కూడా బ్యాగ్లో పెట్టి బ్యాకప్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత వచ్చేసి నాలుగో అల్బమ్ బ్యాలెన్స్ చెప్తుంది ఆ నాలుగో అల్బమ్ ట్రాబర్ చూపిస్తాను ఈరోజు బయట మీరు చూసినట్టయితే బయట వర్షం పట్టుకోండి 